Sa ating unang balita, Senator Bongo pinuri ang pagbubukas ng mga bago at mas pinagandang social and tourism infrastructures. Build, build, build projects ng Administrasyong Duterte, tinayak na matatapos para patuloy na mapakinabangan ng mga Pilipino. Narito ang report. Magkasamang sinaksihan ni na Pangulo Rodrigo Duterte, Senador Christopher Bongo, kasama si Secretary Arto Gadi at iba pang opisyal ang inaugurasyon ng bagong passenger terminal building sa Sambuanga Seaport kahapon. Nag-inspeksyon din sila sa Sambuanga International Airport na isinailalim sa rehabilitasyon ang passenger terminal building. Ginawa namang malasakit hall ang concession space nito kung saan may mga kwarto para sa pagdarasal, pahingahan ng persons with disabilities, senior citizens, buntis o mga nagbi-breastfeed na ina. Bukod sa Sambuanga, mayroon pang 143 na iba pang social at tourism ports ang binuksan ng sabay-sabay sa iba't ibang panig ng Pilipinas kahapon. Para kay Senador Go, unti-unti nang naisasakatopara ng mga pangako ni Pangulong Duterte na bigyan ng mas komportabling buhay ang mga Filipino. Isa ang build-build-build program ng gobyerno na nagpapatotoo para guminhawa at maramdaman ng taong bayan ang magagandang pagbabagong nangyayari sa bansa. Inaasahan na sa pagbubukas ng Sambuanga Seaport, ang lungsod ay magiging malaking trading hub ng mga negosyo sa loob at labas ng ating bansa. Palalakasin din nito ang kalakalan at turismo at pasisiglahin ng ekonomiya ng Basilan Sulutawitawi ng buong Sambuanga Peninsula. The completion of these projects will boost inclusive growth for various industries in our provinces, especially for the shipping fishing and tourism sectors. Also with more employment to be generated for various localities, we can now look forward to a stronger economy and the improved lives for our people under the new normal. As my term nears its end, let me emphasize, even with all the difficulties posed by the pandemic, This administration will continue to implement vital infrastructure projects to improve the lives of the Filipinos. We remain committed in pursuing sustainable development projects that will benefit all our Kababayans even beyond 2022.